നമസ്കാരം ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കുട്ടികളുടെ ജനിയെ കുറിച്ചാണ് ഈ വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം എസ് യു ടി ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടൻറ്റ് നിയോ നെറ്റോളജിസ്റ്റായ ഡോക്ടർ മൃണാളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഹലോ ഡോക്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം സാർ ഈ തീരെ ചെറിയ കുട്ടികൾ അതായത് ജനിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളോ മാസങ്ങൾ പോലും തികയാത്ത കുട്ടികളുടെ കാര്യം എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം പലരും പ്രത്യേകിച്ച് പേരൻസ് വളരെ ആൻഷ്യസ് ആണ് അവർ ചെറിയ കുട്ടിയുടെ ചെറിയൊരു നോട്ടം പോലും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ കൈയുടെ അനക്കം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ആ ഒരു സമയത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു നിയോ നെറ്റോളജിസ്റ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ചികിത്സയ്ക്കായിട്ട് കുട്ടികളെ കിട്ടുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു സമയമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആൾക്കാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാനും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പേരൻസിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു 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 കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ജെന്നി വരുമ്പോഴുള്ള കാര്യമാണ് അത് ജെന്നി എപ്പോഴും നമുക്ക് എല്ലാവരും വിചാരിക്കുന്നത് ജെന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു ഒരു വ്യക്തി പുറത്ത് കട കടന്ന് ജെന്നി വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് എല്ലാവരും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് കൈകാലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ബലപ്പിച്ച് വായിൽ നിന്ന് നുരയും നുരയും പതിയൊക്കെ വരുന്നു കുറച്ച് നേരം ഭയങ്കരമായിട്ട് കടന്ന് പടയ്ക്കുന്നു സാവകാശം അത് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ഒരു രീതിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു സങ്കല്പമാണ് എപ്പോഴും ജെന്നിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ജെന്നി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അസുഖം കൊണ്ട് പലപ്പോഴും ഒരു സൈലൻ്റ് ആയിട്ട് അതായത് ചെറിയൊരു തുറച്ചു നോട്ടം മാത്രമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലേക്ക് സൈഡിലേക്ക് മാറിപ്പോവുക അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം കുട്ടി അനങ്ങാതിരിക്കുക കുറച്ച് ആബ്സെൻ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുക ഇതുപോലും ജെന്നി എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു അപ്പം പ്രായം അനുസരിച്ച് തന്നെ ജെന്നി വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ചെറിയ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് വേറെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ജെന്നിയെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു വൈദ്യുതി ഒരു ഡിസ്ചാർജ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് തലച്ചോറിനുള്ളിൽ തന്നെ സ്വമേധയായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജാണ് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും പിന്നെ മാംസപേശിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോണോമിക്ക് അതായത് ഹാർട്ട് റേറ്റ് ബ്രീത്തിങ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നതാണ് ജെന്നി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ ആൾക്കാരിൽ കാണുന്നത് ഒന്നി ടോണിക്കായിട്ട് ശക്തി പിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോണിക്കായിട്ട് ചെറുക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് വരിക എന്നുള്ളതാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഈ ക്ലാസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല ചില രീതി വേറെ ആയിരിക്കും അതിനെ നമ്മൾ സട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സീഷർ അപ്പോൾ സട്ടിൽ സീഷർ എന്ന് പറയുമ്പം ചുണ്ടുകൾ സ്മാക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിങ്ങനെ ചെമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ കൈ ഇങ്ങനെ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാഡിൽ സൈക്കിൾ ചവിട്ടുന്ന പോലെ കാല് മൂവ് ചെയ്യുക നീന്തുന്ന പോലെ കാണിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള സീഷറും ഇങ്ങനത്തെ തന്നെയായിരിക്കും പലപ്പോഴും കുട്ടികളെ ഈ ജെന്നിയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ജെന്നി വന്നു എന്നുള്ള സംശയത്തോടു കൂടി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാരെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കുഴപ്പമില്ല നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം ചുട്ടിക്ക് വേറെ രീതിയിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിടുകുന്ന ഒരുപാട് കേസുകൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് ഒരു ജെന്നി വന്നു ഡോക്ടർ പരിശോധിച്ച് നോക്കി അല്ലെങ്കിൽ താലച്ചോറിലെ ഈ മറ്റുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ ചെയ്തു വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് കരുതി നമുക്ക് നമ്മൾ പേരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ജെന്നി വന്നു എന്നുള്ള ഒരു 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 പ്രോപ്പറായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പേഷ്യൻസിന് കൺവേ ചെയ്യുന്നതിന് ചിലപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആ ഒരു ആ പേരൻസിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകാറുണ്ട് വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്നത് അഞ്ച് മാസം മുതൽ അഞ്ച് വയസ്സിൽ ഉള്ളിൽ പനി വന്നിട്ട് ജെന്നി വരുന്നതാണ് അത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഫെബ്രൽ സീഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫെബ്രൽ സീഷർ ആണെങ്കിൽ പിന്നെയും അത് വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിന് പിന്നീട് ഭാവിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയും കുറവാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഫെബ്രൽ സീഷറുള്ള കുട്ടിയുടെ സീഷർ ജെന്നി കൺട്രോളായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിനെ വേറെ പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ല നമ്മൾ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്താൽ 
പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പറയാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ജെന്നി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കൽ ജെന്നി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തപ്പെടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കുട്ടി നോർമൽ ആയിട്ടുണ്ടാവും പേരൻസിന്റെ അതെ പേരൻസിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഡോക്ടർക്ക് അത് കുട്ടിയുടെ കയ്യിൽ നിന്നൊന്നും ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ നമുക്കില്ല പേരൻസ് എന്ത് പറയുന്നു അത് അതുപോലെ കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പലപ്പോഴും ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ജെന്നി വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ആ ഒരു ജെന്നി വരുന്ന ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് മൊബൈൽ ഫോണിൽ നമുക്കറിയാം മൊബൈൽ ഫോണിലോ മറ്റോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ഇത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ അത് ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയുന്നതിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ സഹായിക്കും അത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കാരണം എല്ലാ ഇൻവോളൻ്ററി മൂവ്മെൻറ്റും ജെന്നിയല്ല അപ്പം ചില ന്യൂ ചെറിയ ന്യൂ ബോൺസ് ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോഴോ ലൈറ്റ് കാണുമ്പോഴോ ഞെട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പേരൻസ് ജെന്നിയായിട്ട് പറയാനും സാധ്യതയുണ്ട് ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ മയോക്ലോണസ് പറയാം സ്ലീപ്പ് മയോക്ലോണസ് അതും ജെന്നിയല്ല മനസ്സിലായി ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ കുട്ടികൾ സ്വപ്നത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് അബ്നോമലായിട്ട് കരയേം കണ്ണ് തുറച്ച് നോക്കിയൊക്കെ ചെയ്യാം അതും ജെന്നിയല്ല അപ്പോൾ സംശയകരമായിട്ടുള്ള ഇൻവോളൻ്ററി മൂവ്മെൻ്റ് ആണ് ജെന്നിയല്ല എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ക്രൂഷ്യൽ ഇൻഫോർമേഷൻ ആണ് അത് നോക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ജെന്നി ആണെങ്കിൽ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യുക ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുക അതും നല്ല ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിരിക്കും പ്രത്യേകിച്ച് പനിയൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ജെന്നി വരികയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വേറെ എപ്പിലപ്സി അല്ലാതെ ഈ ജെന്നി വരാൻ എപ്പിലപ്സി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് അതർത്ഥം ഈ എപ്പിലപ്സി അല്ലാതെ ജെന്നി വരാൻ ഉണ്ടാകുന്ന റിവേഴ്സിബിൾ കോഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റിവേഴ്സിബിൾ കോഴ്സ് ഒന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടി പനി പെട്ടെന്ന് പനി കൂടിയിട്ട് വരാം പിന്നെ ഷുഗർ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾ അധികം കഴിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഒരു ഒരു ദിവസമൊക്കെ ഫാസ്റ്റിംഗ് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പം ജെന്നി വരാം മനസ്സിലായി പിന്നെ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് മഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ കുറവ് ഇങ്ങനത്തെ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സിൻ്റെ പ്രോബ്ലം സോഡിയം ഒത്തിരി കൂടിയാലും ജെന്നി വരാം ഒത്തിരി കുറഞ്ഞാലും ജെന്നി വരാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് റിവേഴ്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കോസ് പിന്നുള്ളത് ചില അസുഖങ്ങൾ റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സിബിൾ എന്ന് പറയാം കുറേ നാളുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ഒരു മാസം ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ജെന്നി സബ്സൈഡിയും അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളായിട്ടാണ് മെനിഞ്ചൈറ്റിസ് എൻസെഫലൈറ്റിസ് ബ്രെയിൻ ഉണ്ടാകുന്ന ബ്രെയിനിലുണ്ടാകുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ബ്രെയിനിലുണ്ട് ഓക്സിജൻ്റെ കുറവ് മൂലമുള്ള ശതം ഹൈപ്പോക്സിയ അസ്പെക്സിയ എന്ന് പറയും പിന്നുള്ളത് വല്ല ആക്സിഡൻറ്റിൽ വല്ലതും സംഭവിക്കുന്നത് പിന്നുള്ള ബ്ലീഡിങ് ബ്രെയിനുള്ളിൽ ബ്ലീഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആണ് റിവേഴ്സിബിൾ കോസുകളാണ് പിന്നെ ജന്മന ഉണ്ടാകുന്ന ചില സീഷർ എഫ്ലെപ്സി സിൻഡ്രോംസ് ഉണ്ട് അതിൽ റിവേഴ്സിബിൾ ആവണമെന്നില്ല അത് ജൻ ജീവിതം മൊത്തം ജെന്നി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഈ ഒരിക്കൽ ജെന്നി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കുട്ടിയുടെ ബ്രെയിന് നല്ലതല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതാണ് ഒരു ഒരിക്കൽ ഒരു ജെന്നി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെയിൻ ഒരു പ്രത്യേക ഡാമേജ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ജെന്നി അവസാനിക്കൂ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ നിർബന്ധമില്ല നമ്മൾ ഈ പനിയിൽ വരുന്ന ജെന്നി മിക്കവാറും കുഞ്ഞുങ്ങിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും പിന്നീട് വരില്ല ബ്രെയിൻ ഒരു ഡാമേജ് അവസാനിപ്പിക്കാതെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡാമേജ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നിന്ന് ബ്രെയിൻ റിക്കവർ ചെയ്യും പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സത്യം ഏ പക്ഷേ പൊതുവേ ജെന്നി നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ ബേബിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ലെവൽ കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ജെന്നി സംഭവിക്കുന്നത് മസിൽ നല്ല ശക്തിക്ക് പിടിക്കുകയല്ലേ അപ്പോൾ ശ്വാസപേശികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കുഞ്ഞിന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഓക്സിജൻ കുറയാം തുപ്പൽ അങ്ങനത്തെ സെക്രീഷൻ എല്ലാം ശ്വാസക്കുഴലിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഓക്സിജൻ പോകാനുള്ള തടസ്സമുണ്ട് ശ്വാസം എടുക്കാൻ തടസ്സമുണ്ട് അങ്ങനെയും ഓക്സിജൻ കുറഞ്ഞിട്ട് കുഞ്ഞിന് ബ്രെയിനിൽ ഇഞ്ചുറി വരാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അപ്പം ജെന്നി വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഡോക്ടർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പേഷ്യൻസ് ആയാലും അച്ഛനും അമ്മയായാലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ കുഞ്ഞിനെ
പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളത് വീട്ടിൽ കുട്ടിക്ക് ഇതുപോലെ ജനി വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വായുന്ന ചെറിയ രീതിയിൽ എന്ന് പറയും പതയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടിയെ എടുത്തിട്ട് കമത്തുകയും തട്ടുകയും ഒരു പാനിക് സിറ്റുവേഷൻ പെട്ടെന്ന് വയലൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയും കഴുകൊക്കെ ഇട്ട് കുലുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് അത് അത്തരത്തിൽ നമ്മളൊരു ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസിൽ ഇത്തരം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാറുണ്ട് മീൻസ് അത്തരം അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അത് അവർ പേടി പേടി മൂലം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതാണ് അപ്പം അതിന് സ്വന്തം സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അറിവുള്ള ആൾക്കാർ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ച് കടത്തുക എന്നുള്ള എന്നിട്ട് ഉടൻ തന്നെ കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് കുട്ടിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജെന്നി വന്ന ഉടനെ കുട്ടിക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാമോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളമോ തണുത്ത വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ മുലപ്പാലോ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാമോ ഇത്തരത്തിലുള്ള എന്തെങ്കിലും ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കാരണം ബോധം ഇല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്താലും അത് ശ്വാസകോശത്ത് പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളത് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കരുത് എന്നുള്ളതാണ് ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് ഇപ്പം വളരെ റിമോട്ടായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് ആശുപത്രിയിൽ എത്താൻ ഇതില്ല ഉള്ള സാഹചര്യം ഇല്ല എങ്കിൽ കുറേ സമയം എടുക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫീഡ് കൊടുക്കാം അതിപ്പം കുറച്ച് ബോധമൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലാതെ ഐഡിയൽ സിറ്റുവേഷനിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തുക എന്നുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെയാണ് പോവുക നമ്മൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ ജെന്നി കുറയ്ക്കാനായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജെന്നിയുടെ ഇവാലുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും വരുന്ന കുട്ടികൾ ചിലപ്പോൾ ജെന്നി ആയിരിക്കത്തില്ല പേഷ്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ പറയുമ്പോൾ പദാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ക്ലാസിക്കൽ ജെന്നി ആണെന്ന് ചിലപ്പോൾ ഡോക്ടർമാർക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അതൊരു നമുക്കത് ഈ കുട്ടിക്ക് ജെന്നി ആണോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാനായിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ അതൊരു എമർജൻസി ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ കാഷ്വാലിറ്റിയിലെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിരിക്കും അത് കാണുന്നത് അവർ വളരെ ഷോർട്ടായിട്ട് ജെന്നി ആണല്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങും പിന്നെ മാനേജ് ചെയ്ത് സ്റ്റേബിളായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ പിന്നീട് വന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പല കാര്യങ്ങളും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏറെ ബ്രീത്തിങ് സർക്കുലേഷൻ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പനി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് ഓറലി കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പാരസെറ്റമോള് റെക്റ്റലായിട്ടോ ഇൻ ഇൻട്രാമസ്കുലറായിട്ടോ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതൊന്ന് പിന്നെ ഈ ഷുഗർ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും ഷുഗർ കുറവാണെങ്കിലും ജെന്നി ഷുഗർ കൊടുത്താൽ ജെന്നി കൺട്രോൾ ആവും ബാക്കി ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് ആ ഇലക്ട്രോലൈറ്റ്സ് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം വളരെ കോമണായിട്ട് കുറവായിട്ട് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടാൻ കുറച്ച് താമസമുണ്ട് അപ്പോൾ കാൽഷ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ബേബീസിന് പിന്നെ ജെന്നിയുടെ മരുന്ന് അപ്പം പ്രായം അനുസരിച്ച് വേറെ മരുന്ന് മരുന്നാണ് അപ്പോൾ ചെറിയ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് ഒരു മരുന്നാണ് വലിയ കുട്ടി വലിയ കുട്ടികൾക്ക് വേറെ മരുന്നാണ് അത് കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ ബി പി ഒക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നേരെ ഐ സി യുവിലേക്ക് മാറ്റും അപ്പോൾ നവജാത ശിശുക്കൾക്ക് എൻ ഐ സി യു എന്ന് പറയും കുട്ടികളാകുമ്പോൾ പീഡിയാട്രിക് ഐ സി യുവിലേക്ക് പോകും നമ്മൾ ഐ സി യുവിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മോണിറ്റർ ചെയ്യും നമുക്ക് നമ്മളറിയാം ഡോക്ടർ സൂചിപ്പിക്കുണ്ടായി ബ്രെയിനിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു അബ്നോർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കാം ഈ ജെന്നി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ഇത് എനിക്ക് കാൽസ്യം കുറഞ്ഞിട്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കുറഞ്ഞിട്ടാവും ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു അബ്നോർമൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് മെയിനായിട്ടും ഇ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോ എൻകഫലോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇ സി ജി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ലീഡ്സ് തലയുടെ പല സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഗ്രാഫിക്കലി നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതൊരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ഡ്യൂറേഷനിൽ നോക്കിയിട്ട് എത്രയോ പേജുകളുണ്ട് അതൊരാൾ ഇൻ്റർപ്രിറ്റ് ചെയ്യണം സാധാരണ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആണ് അതിന് പറ്റിയ ആൾ അതിനുള്ള സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് സീഷർ ആണോ അതോ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ബ്രെയിൻ ഡിസ്ചാർജ് ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റും ബ്രെയിൻ ഡിസ്ചാർജ് തന്നെ പല വേവ്സ് ഉണ്ട് ആൽഫ വേവ് ബീറ്റ വേവ് തീറ്റ വേവ്
പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ജെന്നികൾക്ക് ഡോക്ടർമാർ പറയാറുണ്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം പനി വരുമ്പം സൂക്ഷിക്കണം പേരൻസിന് പേടിയാണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം അറിയാം കുട്ടികളാകുമ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി ഇൻഫെക്ഷനോ എന്തെങ്കിലും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുകയോ ഒക്കെ വരികയാണ് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ ഞാൻ രാവിലെ അമ്മ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് ചെറിയ പനി പോലെ പിന്നെ സ്ട്രെസ്സായി ഇനി ഇത് ഇപ്പം ജെന്നി വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണോ മരുന്ന് കൊടുക്കണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ആകെ ഒരു ഒരു സ്ട്രെസ്ഫുൾ സിറ്റുവേഷനാണ് ഇത്തരം അപ്പോൾ ഒരിക്കൽ പനി വന്ന് ജെന്നി വന്നവർക്ക് എന്താണ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു ഫീവർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുക രണ്ടാമത് ഫീവർ വരുമ്പോൾ ഫീവർ കൂടാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുമുണ്ട് അതിനെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം സാധാരണയായിട്ട് പനി എന്തായാലും കുട്ടികൾക്ക് വരും മൂന്ന് മാസം ഒരിക്കെങ്കിലും വരും നമ്മൾ എത്ര ശ്രദ്ധിച്ചാലും നമ്മൾ കേരളത്തിലെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് വരാം പനി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞിന് പാരസെറ്റമോൾ കൊടുക്കുക പിന്നെ പനിയുടെ തുടച്ചു കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുണി നെറ്റിയിലും പിന്നെ വയറിലൊക്കെ വെച്ച് കാലും കൈയും ഷിവർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ മതി ഷിവറിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പനി പെട്ടെന്ന് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും അപ്പോൾ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് പൊതുവെ ടെമ്പറേച്ചർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും ജെന്നി വരാനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലാണ് അപ്പം ആദ്യത്തെ ജെന്നി ഒരു വയസ്സിന് താഴെ വരികയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ കുഞ്ഞിന് ഡെവലപ്മെൻ്റ് പരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് കുഞ്ഞിന് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് സംസാരത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ചിരിക്കുന്നില്ല ഇരിക്കുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പിന്നെയും പിന്നെയും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മരുന്ന് ഡയസപ്പം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലോബസം അങ്ങനത്തെ മരുന്ന് പേരൻസിന് കൊടുക്കും വളരെ റെയർ ആയിട്ടാണ് അങ്ങനെ വരുന്നത് ഉണ്ടെങ്കിൽ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ജെന്നി ഒരിക്കൽ പനി വന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ജെന്നി വരാതെ നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ലോങ് ടേം ആയിട്ട് പിന്നീട് ന്യൂറോളജിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് വെറും പനിയും ജെന്നിയും കൊണ്ട് വരില്ല അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പുറത്ത് തട്ടിയും അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട അത് ടെൻഷൻ കൂടുമ്പോഴാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതിന് പകരം പനി തുടച്ചു കുറയ്ക്കുക ജെന്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ച് കിടത്തുക സെക്രീഷ്യൻസ് ഒക്കെ താഴോട്ട് പോകാൻ പറ്റും പേരൻസിന്റെ പേടി കുട്ടികളിൽ ഈ പനി വരുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ജെന്നി ഭാവിയിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് എപ്പിലപ്സിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ന്യൂറോളജിക്കൽ ഇഷ്യൂസിലേക്ക് ചെന്നെത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല മിക്കവാറും ഉണ്ടാവില്ല ഏതായാലും പിന്നെയും പിന്നെയും ജെന്നി വരികയാണെങ്കിൽ ന്യൂറോളജിന് എന്തായാലും കാണിക്കുക എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർ സാർ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അമ്മമാരുണ്ടാവും ചെറിയ കുട്ടികൾ അതായത് ജനിച്ച് മാസങ്ങൾ മാത്രം പ്രായമുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടാകും അവരോട് ഇത്തരം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ജെന്നി പോലെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മുടെ അമ്മമാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പേരൻസിന് കൊടുക്കേണ്ട ഉപദേശം പേരൻസ് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ജെന്നി ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായാലും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ട് തന്നെ കെയർ എടുക്കണം വീട്ടിൽ ഇരുത്തി സ്വന്തമായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കണ്ട സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ജെന്നി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഫീവർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പനി കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ഒരു സൈഡിലോട്ട് ചരിച്ച് കിടത്തുക ഉടൻ തന്നെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവരാം ഇത്രയും നമ്മൾ മിനിമം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളത് കുട്ടിയെ നനച്ച് തുടപ്പിക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിയെ വെള്ളം നനച്ച് തുടക്കാൻ പോലും പല പേരൻസിനും പേടിയാണ് അത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ഒരു പരിചയം എക്സ്പീരിയൻസ് ആകുമ്പോൾ പിന്നെ ശരിയാവും അപ്പം ഒരു അഡ്വൈസ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആരുടെയെങ്കിലും കഴിയുന്ന സിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ഫാമിലി തന്നെ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ച് ഫോൺ ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രാൻഡ് പേരൻസ് തന്നെ അവർക്ക് അറിയണ്ടാവും പുതിയ പേരൻസിനാണ് ഈ പ്രശ്നം കഴിയുന്നതും തണുത്ത വെള്ളം ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക പിന്നെ കാലും കൈയും അധികം തുടയ്ക്കാതിരിക്കുക ആ പുറം തുടയ്ക്കുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ ഷിവറിങ് വരുന്നതും ടെമ്പറേച്ചർ പെട്ടെന്ന് കൂടുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും സാർ നമ്മൾ കുട്ടികളുടെ ജെന്നിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഈ കുട്ടിയെ ജെന്നി വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ
ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം പിന്നീട് അതെ ജെന്നി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും സ്വയം ചികിത്സിക്കരുത് ഒരു ഡോക്ടറെ സഹായം തേടുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഏറ്റവും ഉറപ്പായിട്ടുള്ള സൗകര്യം എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡോക്ടർ തിരക്കേറിയ സമയം നമ്മുടെ പീപ്പിൾ ടി ഇവിടെ സഹകരിക്കും നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ജെന്നിയെക്കുറിച്ച് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞു തന്നതിൽ ഇനി ഒരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വീണ്ടും കാണാം ഇനി നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായ നിർദ്ദേശം ഞങ്ങൾ വിചാരിക്കാൻ മറക്കരുത് അറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ഹലോ ഡോക്ടർ പീപ്പിൾ മലയാള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് കൈലി ടവേഴ്സ് പാളയം തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത്തിനാല് നിങ്ങൾക്ക് ഇമെയിൽ ചെയ്യാം ഹലോ ഡോക്ടർ അറ്റ് പ